अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई डियर गाइज फ्रेंड एंड गुड विशेस जैसा कि मैंने कल आपको इंडियन इकोनॉमी से डेमोग्राफी प्रोफाइल ऑफ इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया मैंने कल सेकेंड एपिसोड आपको दिया और ये हमारे थर्ड एपिसोड है और ये भी एपिसोड मैंने जो जिस तरह से आपको बोला है अनाउंसमेंट दिया है उस तरह से मैं लगातार आपके लिए अपना प्रयास कर रहा हूँ मेरी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा यही प्रयास होगी कि आपको मैं एक जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी से रिलेटेड मैं एक छोटे छोटे वीडियो में आप ते, आपके तक अवेलेबल करा सकूं बाय विच यू कैन बुश योर नॉलेज एंड दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन बाय विच यू कैन गेन मोर एंड मोर मार्क्स तो उस आधार पे ये हमारा थर्ड एपिसोड होगा और यह भी हमारा एपिसोड जो है वह हमारा डिमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया से जैसा कि कल हमने लास्ट चर्चा कर रहे थे तब तक हमारा एक कहीं प्रोजेक्ट वर्क का काम था उसमें आ गई तो लास्ट हमने चर्चा जो कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे हमारा जो था वो जेंडर इंडेक्स की बात हम कर रहे थे ठीक है या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेक्स रेशियो था हम सेक्स रेशियो की जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमें ये जानना होगा कि जो हम लिंगानुपात यानी सेक्स जो रेशियो हम कहते हैं या सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कैसे निकालते हैं तो जो हमारा सेक्स रेशियो होता है यानी जिसको हम लिंगानुपात करते हैं तो लिंगानुपात का जो हम मेजरमेंट करते हैं यानी कैलकुलेशन जो करते हैं वह कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है वह पर थाउजेंड यानी एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की क्या आबादी है महिलाओं की क्या पॉपुलेशन है ठीक है यह हमारा जो मेजरमेंट होती है इसके आधार पर हम सेक्स रेशियो का निर्धारण करते हैं इस आधार पर हम सेक्स रेशियो को निकालते हैं सबसे पहली बात दूसरी बात सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब हम आज कल तक मैंने जो डेटा दे रहा था वो 2020 तक के डेटा दे रहा था अभी का हमारा जो डेटा होगा वह हमारा केवल 2011 जो सेंसस है उस आधार पे मैं आपको डेटा उपलब्ध कराऊंगा ठीक है तो यदि हम 2011 के डेटा देखते हैं यदि हम सेक्स रेशियो के चैप्टर की ओर बढ़े तो सेक्स रेशियो के कंसर्न में हम देखेंगे कि पंद्रहवीं जो हमारी जनगणना हमारा दो ग्यारह में हुआ था ठीक है तो दो की जो हमारे पंद्रहवीं जनगणना हुई थी उस आधार पर हम देखते हैं कि भारत में ठीक है यानी 2011 के अनुसार हम कहते हैं कि उस अनुसार देखा जाए तो लिंगानुपात जो हमारे यहाँ यानी सेक्स रेशियो जो रेट था वह हमारा नौ सौ तैतालीस नाइन हंड्रेड फोर्टी थ्री थी ठीक है लेकिन वही यदि हम इन्फेंट्स की बात करते हैं माइनर की बात करते हैं मतलब अल्प आयु या बच्चा ठीक है शिशु की बात करते हैं तो शिशु रेशियो यदि हम देखते हैं तो यह हमारा दो में जो था वह नौ सौ सत्ताईस लेकिन यदि हम 2011 की बात करते हैं तो यह हमारा 914 हो गया यानी इट मीन टू से हम फाइनली कह सकते हैं कि सिंस 2001 थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड इलेवन द सेक्स रेशियो इन इन्फेंट्स यानी चाइल्ड ओके या माइनर वी कैन से देर वॉज अ डिक्लाइंड वी हैव गॉट द सर्वे ऑन द बेस ऑफ 2011 थाउजेंड इलेवन फिफ्टीन सेंस ऑफ अवर कंट्री तो 2011 के जो पंद्रह सेंसस था उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास जो सेक्स रेशियो ऑफ आवर कंट्री था वह 943 थी लेकिन यदि हम माइनर में जाते हैं यदि हम बच्चा की ओर जाते हैं इन्फेंट की ओर जाते हैं तो वह हमारा 2001 में हम यदि बात करते हैं तो नौ था जो हमारा 2011 में 914 हो गया यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं तेरह आई थिंक सत्ताईस तेरह सात हाँ ठीक है यानी तेरह ओवरऑल थर्टीन जो था ये हमारा कहीं ना कहीं डिक्लाइन यानी निगेटिव रेस्पॉन्स के देता है उसके बाद हम बात करते हैं कि यदि 2011 की जनगणना को आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो सर्वाधिक यानी द हाईएस्ट जो हमारे पास सेक्स रेशियो वाला जो हमारे पास पूरे भारत में जो डिस्ट्रिक्ट है वह हमारा पुडुचेरी पुडुचेरी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरीज है ठीक है तो पुडुचेरी के एक हमारा माहे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर ग्यारह यानी एक पुरुषों पर वहां पर ग्यारह यानी एक जो महिला है वहां पर अधिक पाई गई इस आधार पर माही जो हमारा पुंडुचेरी का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से प्रथम यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माना जाता है ठीक है वहीं यदि आप देखते हैं तो सेकंड जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो होती है सेकंड हाईएस्ट आप कह सकते हैं सेक्स रेशो इन आवर कंट्री जो डिस्ट्रिक्ट आती है वह हमारा अल्मोड़ा अल्मोड़ा आपका उत्तराखंड जो एक राज्य है उत्तराखंड की एक अल्मोड़ा है जहां आप कह सकते हैं ग्यारह यानी 142 जो वहां पर महिला है प्रत्येक 1000 हजार पुरुषों पर 142 महिला वहां पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं यानी ज्यादा है ठीक है तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत में लिंगानुपात के दृष्टि से भारत में दो ऐसे जिला हैं एक हमारा जो है पुडुचेरी का जिला माह जिला जिसकी ग्यारह सौ यानी एक पुरुषों पर ग्यारह महिला है जबकि यदि हम यहाँ उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में हमारा ग्यारह सौ यानी एक सौ यहाँ पर 
ज्यादा महिलाओं की संख्या है ठीक है तो ये हमारे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स एक दो जगहों से मिलता है कि जिस तरह से यानी कह सकते हैं कि जो एक दो इनक्वालिटी जो होती है ठीक है ये इनक्वालिटी को कहीं ना कहीं इसको इक्वालिटी में बदलने की कोशिश से दोनों जिलों में किया गया है इस आधार पर हम कह सकते हैं साथ ही साथ यदि जिस जिस तरह से भी हम मिनारिटी की बात करें या हम इन्फेंट कर सकते हैं माइनर की बात कर सकते हैं तो पंद्रहवीं जो हमने जनगणना देखा था तो पंद्रहवीं जनगणना के अनुसार यदि आप देखते हैं तो जो माइनर या कह सकते हैं जो हमारे पास दूसरे शब्द कह सकते जो इन्फेंट्स तो इन्फेंट्स का जो हमारा सेक्स रेशियो भारत में है वह सबसे कम यदि है भारत में तो वह झज्जर और महेंद्रगढ़ जिला है झज्जर हमारा प्रथम पोजीशन पे आता है और महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा द्वितीय यानी सेकंड पोजीशन पे आता है ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा हरियाणा राज्य के है ठीक है तो यदि हम झज्जर की बात करते हैं तो झज्जर में चार ओनली फोर और जबकि हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं वहां पर एट यानी सोचने वाली बात है कि प्रत्येक थाउजेंड बेबी यानी हम कह सकें इन्फेंट्स पर ये हमारे वहाँ पर महिलाओं की यानी बच्चियों की संख्या है और यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आई थिंक बन चुका है इस आधार पे हम यदि बात करते हैं तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक यदि लिंगानुपात की हम बात करते हैं क्योंकि थोड़ा वर्तमान में भी डेटा देता हूँ उसके बाद हम इस पर और आगे लंबा चर्चा कर देते हैं तो यदि हम हाइएस्ट यदि हम बात करते हैं सेक्स रेस्यू इन आवर कंट्री एज पर दस्टेट्स इन इक्वेलिटी तो राज्य के आधार पर सबसे पहला हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य हमारा होता है वो केरला होता है दस सौ छियासठ सॉरी वन जीरो सिक्स फोर दस सौ चौंसठ एक हजार चौंसठ यानी एक हजार पुरुषों पर यदि हम राज्य के आधार पर बात करते हैं एक हजार पुरुषों पर एक सौ एक हजार पुरुषों पर चौंसठ यानी एक हजार चौंसठ यानी चौंसठ महिला जो है अधिक है आपको केरला में तो केरला जो है इस आधार पर कह सकते हैं सेक्स रेशियो के आधार पर लिंगानुपात की दृष्टि से यह प्रथम राज्य भारत में पाया जाता है उसके बाद हमारा सेकंड पोजीशन आ जाता है तमिलनाडु का जिसका है 995 यानी एक हजार में यानी पांच घट गए दिस इज नेगेटिव रेस्पॉन्स ठीक है तो तमिलनाडु में एक हजार पुरुषों पर नौ सौ पंचानवे महिला है तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ आता है छत्तीसगढ़ नौ सौ इक्यानवे है नाइन हंड्रेड नाइन्टी वन आउट ऑफ थाउजेंड यदि हम मणिपुर की बात करते हैं जिससे मणिपुर फोर्थ रैंक आती है नाइन हंड्रेड एटी सेवन आउट ऑफ थाउजेंड जबकि हम मेघालय की बात करते हैं तो नाइन हंड्रेड एटी सिक्स आउट ऑफ थाउजेंड यानी इस तरह से भारत में आप देखेंगे तो भारत में इस तरह से लिंगानुपात में पांच ऐसे राज्य हैं जहाँ की ये स्थिति बनती है लेकिन यदि हम कह सकते हैं द लोवेस्ट पोजीशन की बात करते हैं यदि निम्नतम स्थिति की बात करते हैं निम्नतम हम लिंगानुपात की यदि बात करते हैं जो एक कह सकते हैं एक चुनौती भरा एक कह सकते हैं डेटा जो हमारे पास उपलब्ध होता है उस आधार पे सबसे जितनी दयनीय स्थिति है ऑन द बेस ऑफ सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री वह हमारा हरियाणा राज्य का है ठीक है हरियाणा में एट हंड्रेड थर्टी आठ सौ तीस आउट ऑफ एक हजार यानी एक हजार पुरुषों पर आठ सौ तीस महिला वहां पर हैं जबकि पंजाब में एट हंड्रेड फोर्टी सिक्स आउट ऑफ वन थाउजेंड एक हजार पुरुषों पर आठ सौ छियालीस जो है हमारे पंजाब की स्थिति है जम्मू कश्मीर थर्ड पोजीशन आता है इसकी है एट हंड्रेड फिफ्टी नाइन आउट ऑफ वन थाउजेंड एक हजार पुरुषों पर आठ सौ उनसठ जो महिला है वह हमारे जम्मू कश्मीर पर उसके बाद चौथा पोजिशन हमारा दिल्ली आता है 866 out of 1000 and fifth position हमारा अभी चंडीगढ़ ही आ जाएगा जो इन्हें टेरिटरीज के पार्ट ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 867 हंड्रेड सिक्सटी सेवन आउट ऑफ थाउजेंड तो इस आधार पर हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो हमारे वर्तमान आई पर टू थाउजेंड इलेवन द सेंसस डेटा वॉच वी ओल आर कंट्रोवाइंग फॉर आवर कमिंग एग्जामिनेशन दिस इज द फाइनल डेटा ऑन देश ऑफ सेक्स दिस वॉट वी हैव गॉट ठीक है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लिए अब हम बात करते हैं इसके साथ ही साथ यदि हम इन्फेंट की बात करते हैं यानी हम मेनर की बात करते हैं तो यदि हम इन्फेंट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो इन्फेंट सेक्स रेशियो में हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लाहौल स्फीति लाहौल स्फीति एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दस यानी वन जो है हमारा सेक्स रेशियो होती है आउट ऑफ थाउजेंड ठीक है बाई बीच वीकेंड से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारा लाहौल स्फीति जो डिस्ट्रिक्ट है यह हमारा इन्फेंट सेक्स रेशियो में फर्स्ट पोजीशन लेकर के आता है जिसका एक हजार बच्चों पर एक हजार पुरुष बच्चों पर इसकी जो आबादी है वो दस सौ तैतीस से एक हजार सॉरी एक हजार तेरह है यानी तेरह हमारे इस पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है जबकि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के जो हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट है इसकी हमारा सेक्स रेशियो है इन्फेंट सेक्स रेशियो जो है वह वन थाउजेंड फाइव है यानी फाइव रेस्पॉन्स पॉजिटिव आती है इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट इज द सेकेंड रैंक इन ऑन द बेस्ट ऑफ 
चाइल्ड या इन्फेंट सेक्स रेशियो इज इट ओके तो इस और सबसे हमने कम जगह बताया सबसे दैनिक स्थिति जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो हमारा झज्जर था तथा महेंद्रगढ़ हरियाणा का था इज इट ओके इसके बाद हम अब बात करते हैं कल तक हमने बात किया था एजुकेशन या कह सकते हैं लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री एज पर द टू थाउजेंड ट्वेंटी हम अपडेट डेटा की बात किया था आज की हमारी डेटा पूरा का पूरा एज पर द टू थाउजेंड इलेवन के डेटा है ठीक है तो दो हजार ग्यारह की यदि हम डेटा की बात करते हैं तो दो हजार ग्यारह के डेटा के आधार पर ऑन द बेस ऑफ हम लिटरेसी रेट यदि देखते हैं शिक्षा क्या बोल सकते साक्षरता दर की हम बात करते हैं तो साक्षरता दर सबसे पहले हम लोग ये समझे कि साक्षरता किसको कहते हैं यदि हम भारत के पैनल के आधार पर करते हैं शिक्षा नीति के आधार पर करते हैं या जो हमारे यहाँ सेंसस तैयार होता है सेंसस के आधार पर यदि देखते हैं तो साक्षर व्यक्ति हम किसको कहेंगे तो कल भी हमने बताया था कि जिसको पढ़ा जा जो पढ़ सकता है वो लिख सकता है ठीक है वैसे व्यक्ति उसमें हमने एज ग्रुप भी बताया था ठीक है उसमें एज हमने बताया था आपको लास्ट चौबीस ईयर तक हम साक्षर की श्रेणी उसको रखा गया था और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साक्षरता की दृष्टि यदि देखा जाए तो उस व्यक्ति को साक्षर हम कहेंगे जिसकी आयु सात वर्ष हो चुका है जैसा कि हमारे यहाँ सिक्स से फोर्टीन ईयर्स का जो भारतीय संविधान का तहत हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती है एक बेसिक एजुकेशन देने की बात करती भारतीय संविधान ठीक है और उसके आधार पर हमने देखा था कि दो में एटी संविधान संशोधन भी हुआ था जिसमें राइट टू एजुकेशन भी हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट्स कह सकते हैं ये हमारी बन चुकी है ठीक है तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हम साक्षर उनको माना जाता है जिनकी आयु सात वर्ष या उससे अधिक है और जो कम से कम पढ़ना और लिखना जान जाते हैं सीख जाते हैं दो आर कंसिडर टू बी लिटरेट उनको हम लोग शिक्षित व्यक्ति के रूप में या कर सकते हैं साक्षरता के रूप में उनको सम्मिलित किया जाता है ठीक है तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंद्रहवीं जो हमारी जनगणना 2011 में हुआ था तो पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट इन इंडिया हुआ जो साक्षरता दस हमारे भारत में हुए तो पिछले यदि आप 2011 की सॉरी 2001 की यदि आप डेटा देखते हैं तो 2001 के डेटा से 2011 के डेटा में एक हमारा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है क्योंकि यदि हम देखते हैं तो उस समय हमारा 2001 में जो हमारे यहाँ कह सकते हैं लिटरेसी जो रेट था वह सिक्सटी फोर पॉइंट एट थ्री परसेंट था राइट टू अंडरस्टैंड तो इन टू थाउजेंड में भारत की जो एजुकेशन या साक्षरता दर जो थी वह हमारा था सिक्सटी Which incremented in 2011 जो 2011 में बढ़ करके 74.09 percent हो जाता है यानी कह सकते हैं overall कह सकते हैं कि 9.2 percent जो है ये हमारा कहीं न कहीं education या हम कह सकते हैं कहीं न कहीं हमारा literacy rate में ये हमारा increment करता है positive response को देता है ठीक है तो वहाँ पर हमारा 64.83 percent था यहाँ पर 74.09 percent हुआ यानी overall 9.2 percent का हमारा increment education में होता है लेकिन आ, कह सकते हैं एजुकेशन इज बैकबोन ऑफ आवर कंट्री और बैकबोन फॉर एनी पीपल किसी भी व्यक्ति किसी भी समाज किसी भी कल्चर किसी भी चीजों के लिए यदि सबसे बड़ा बैकबोन होता है तो वह सबसे बड़ा बैकबोन जो होता है वह हमारा एजुकेशन होता है ठीक है और जिस तरह से हमारे देश में एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन है या कहीं ना कहीं एक चुनौतियां सामना कर रहा है दिस इज वेरी वरीनेस यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है तो हम बात करते हैं कि यदि 2011 ध्यान देंगे यदि 2011 की जनसंख्या आंकड़ा के अनुसार आप देखिएगा तो जनसंख्या आंकड़ा के अनुसार में आप देखिएगा कि देश के 11 ऐसे राज्य हैं ट्राई टू दर्शन ग्यारह हमारे ऐसे राज्य हैं जिनकी जो आप कह सकते जो लिटरेसी जो रेट है वो जो हमारा नेशनल एक एवरेज जो लिटरेसी रेट होता है उससे कहीं ना कहीं कम है उनमें सबसे पहला पोजिशन होता है वो हमारा प्यारा राज्य हमारा बिहार आता है ठीक है अब अभी सोचने वाली बात है कि जिस तरह से चार महीना से भी लॉकडाउन चल रहा है कोविड 19 को लेकर चल रहा है लगभग भारत के हर आप सेक्टर को देखेंगे ऑल सेक्टर्स आर कम्प्लीटली आर बीइंग इन द प्रोसेस बहुत सारे मतलब हर लगभग सेक्टर्स खोल दिए गए हैं तो और हर सेक्टर्स चलाए जा रहे हैं लेकिन अभाग्य कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं इन दिस कंट्री एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सेक्टर इज कम्प्लीटली बैंड इवेंट टूडे अभी भी वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है अभी भी उसको कह सकते हैं कि उस पर सरकार की किसी भी प्रकार के विचार नहीं चले इट मीन टू से हम कह सकते हैं कि जो किसी भी समाज किसी भी व्यक्ति किसी भी अर्थशास्त्र या किसी भी पूरी मतलब दुनिया के हर चीजों को जो एक पिलर का काम करता है एक सक्सेसफुल पिलर बनाने का काम करता है उसी चीजों को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जा रहा है पीछे रखा जा रहा है जिसपे सरकार के ना तो कोई अभी तक कोई इस पर विचार आ रही ना कोई पॉलिसी तैयार हो रहा है 
तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर जब तक हमारे यहाँ कब तक हम यही जो शिक्षा की जो एक समस्या है जो चुनौती चुनौती से कब तक जूझते रहेंगे और कब तक हम किसी और को कोसते रहेंगे हम कब तक किसी दूसरे के एजुकेशन पर दूसरे टेक्नोलॉजी पे दूसरे और चाहे वो हमारा इंटरनेट की दुनिया हो चाहे वो डिफेंस की दुनिया हो चाहे वो रिसर्च की दुनिया हो उसमें हम कब तक टिके रहेंगे किस कब तक डिपेंड रहेंगे यह एक बहुत बड़ा चुनौती है अभी वर्तमान की चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे वो हमारे एन जी हों चाहे हमारे सामाजिक सोशल वर्कर्स हों और सभी लोगों को भी मतलब हम कह सकते हैं कि उनको सोचना चाहिए दे मस्ट बी कंसिडर्ड अबाउट दैट दिस टाइप्स ऑफ पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल सो दैट एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था जितना जल्द हो सके सुचारू ढंग से चालू किया जाए तभी हम कह सकते तो हम भी बात करें तो 2011 के डाटा के आधार पर तो 2011 के डाटा के जनसंख्या आंकड़ा आप देखते हैं तो उसके अनुसार देश के 11 ऐसे राज्य हैं जिनकी जो साक्षरता रेट है यानी कह सकते लिटरेसी जो रेट है वो जो हमारा एक नेशनल एवरेज uh, जो लिटरेसी रेट होता उससे भी बहुत कम है उसमें फर्स्ट हमने पोजीशन बताया कि उसमें हमारा प्यारा राज्य बिहार आ जाता है उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है थर्ड हमारा राजस्थान आता है चौथा झारखंड उसके बाद आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ ऐसे ग्यारह राज्य हैं जिनकी एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं कि बहुत लो लेवल पे है जिसमें सबसे लोवेस्ट जो पोजीशन है वो हमारा प्यारा बिहार है इज इट ओके और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि हम कह सकते हैं द हाईएस्ट लिटरेसी रेट यदि भारत में है तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा राज्य के आधार पर देखा जाए तो केरला का है केरला के यहाँ लिटरेसी रेट नाइन्टी है सेकेंड पोजिशन मिजोरम का आता है जी हाँ नाइन्टी है थर्ड पोजीशन त्रिपुरा का आता है 87.58 परसेंट और फोर्थ पोजीशन गोवा का आता है 87.40 परसेंट ओवरऑल चार ऐसे राज्य हैं जिनकी लिटरेसी रेट भारत में अभी अपर केस केस में है या कह सकते हैं द अच्छे मतलब मेजोरिटी पोस्ट के साथ आते हैं लेकिन यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे अच्छी पोजिशन यदि एजुकेशन के क्षेत्र में है तो और कह सकते हैं लिटरेसी रेट जो है तो हमारा लक्षद्वीप का लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट एज पर टू थाउजेंड इलेवन के अनुसार जो है हमारा 92.28 परसेंट आता है ठीक है 92.28 परसेंट जो है हमारा वो हमारा लक्षद्वीप का आ जाता है ओके उसके बाद यदि हम चर्चा करते हैं तो सेकेंड हमारा दमन एवं दीव आ जाता है तो दमन दीव का जो एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है वो एटी है थर्ड हमारा पुडुचेरी का आता है तो पुडुचेरी आपका यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत एटी सिक्स पॉइंट फाइव फाइव परसेंट होता है और फोर्थ पोजीशन हमारा चंडीगढ़ होता है जिसकी एजुकेशन या लिटरेसी रेट जो है एटी सिक्स पॉइंट फोर थ्री परसेंट है ओवरऑल हम कह सकते हैं ऐसे चार राज्य चार हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की इलिटरेसी रेट बहुत अच्छी है लेकिन उसमें सबसे बहुत चिंता का विषय जो हमने अभी बताया वह ग्यारह ऐसे राज्य है जहाँ पर एक जो औसत राष्ट्रीय जो साक्षरता दर होता है उसे भी वो प्राप्त करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं और खास तौर पे वी लाइक आई आम बीइंग बिहार फ्रॉम बिहारी ओके जैसा कि हम बिहारी हैं बिहार से हैं एंड वी मस्ट पॉन्डर अबाउट दैट दिस टाइप्स ऑफ चैलेंज नाउ वी ऑल आर फेसिंग दैट बिहार इज आल्सो कंसिडर्ड इन द लोवेस्ट पोजिशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट तो इसको लेकर के अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते सोचने वाले विषय बन जाता है चिंता का विषय बन जाता है अब हम बात करते हैं कि यदि हम साक्षरता की दृष्टि से बात करते हैं तो साक्षरता में हमारा सर्वाधिक यानी द कह सकते हैं जो टॉप मोस्ट जो पोजिशन हमारा ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे ठीक है तो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर यदि बात करेंगे तो देश के जो सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशन या लिटरेसी रेट का जो डिस्ट्रिक्ट है प्रथम जिला और दूसरा जिला दोनों जो है वो दोनों का दोनों हमारा मिजोरम राज्य से आता है पहला हमारा मिजोरम का शेर डिस्ट्रिक्ट है जहां का लिटरेसी रेट 98.95 परसेंट है शेर छिप याद रखेंगे शेर छिप इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम और सेकंड डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का ही आइजुल जहां की लिटरेसी रेट है 98.50 परसेंट इट मीन टू से मिजोरम ही प्रथम ऐसे राज्य है जो भारत को दो दो जिला देता है लिटरेसी रेट में द टॉप पोजिशन फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन ठीक है और पंद्रहवीं जनगणना के अनुसार आप देखिएगा तो एक्चुअली क्या होगा कि पंद्रहवें जनगणना के अनुसार जो हमारे पास डेटा उपलब्ध हुई उस डेटा के अनुसार को देखेंगे यदि पुरुष की जो खास तौर पे मेल जो हमारा लिटरेसी रेट है उसकी अपेक्षा विमेन का यानी फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेकर के आता है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं उनकी लिटरेसी रेट में महिलाओं के लिटरेसी रेट में एक 
बहुत बड़ी वृद्धि को देखा गया है ठीक है एक ग्रोथ देखा गया है जैसा कि हम यदि बात करते हैं तो 2001 में जो हमारे पास खासतौर पर विमेन यानी फीमेल की जो लिटरेसी रेट था वह हमारा फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट था इन टू थाउजेंड वन ट्रैक ठीक है तो 2001 में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी भारत में वह था फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन परसेंट जबकि दो में जो है बढ़ करके सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स परसेंट हो गया ओवरऑल यदि हम चर्चा करते हैं तो ओवरऑल इलेवन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट इलेवन पॉइंट इलेवन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट जो है ये महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है उसमें एक इंक्रीमेंट की है वृद्धि की है या एक बहुत कह सकते हैं कि शुभ कामनाएं देने वाली एक मेजोरिटी रिपोर्ट आई है ठीक है जबकि हम यदि बात करते हैं तो पुरुष की जो साक्षरता दर थी वह पुरुष की साक्षरता दर सेवेंटी फाइव पॉइंट टू सिक्स परसेंट से बढ़ करके यानी 2001 में सेवेंटी फाइव पॉइंट टू सिक्स परसेंट पुरुषों की कह सकते हैं लिटरेसी रेट थी जो दो में एटी बढ़ गई ठीक है और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे महिलाओं की जो मुकाबले थी आ, मामूली में पुरुषों में जो थी 6.9 परसेंट को ये दर्शाता है कहीं ना कहीं 6.9 परसेंट को इंक्रीमेंट को दर्शाता है ठीक है और पंद्रहवीं जनगणना के अनुसार आप ये भी देखिएगा कि पंद्रहवीं जनगणना के अनुसार जो लास्ट या जो हमारा कह सकते हैं यहाँ पर टेंथ ईयर यानी दस साल जो होता है दस साल ठीक है कि अपेक्षा दो में जो हमारे यहाँ टोटल जो फर्टिलिटी रेट होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपको प्रजनन दर ठीक है तो जो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है फर्टिलिटी रेट में 19 परसेंट का गिरावट किया गया है यानी 19 परसेंट नाइनटीन परसेंट जो है हमारा वो डिक्लाइन कर गया है ठीक है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी यदि गिरावट हुआ है तो वह पंजाब राज्य में हुआ है जहाँ पर 28 परसेंट और सबसे कम यदि आपको इनफर्टिलिटी रेट जो हुआ है फर्टिलिटी रेट में यदि सबसे कम यदि गिरावट हुई है तो वह हमारा केरला में हुआ है फाइव उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट हमारे भारत में है तो 2011, 2010 की जो स्थिति बनी थी 2010 की स्थिति के आधार पे आप फर्टिलिटी या हाईएस्ट जो फर्टिलिटी रेट इन आवर कंट्री होगा तो ऑन द बेस ऑफ आप राज्य को देख सकते हैं तो बिहार का फर्टिलिटी रेट जो था वो 3.7 परसेंट था यूपी का थ्री था इस तरह से बिहार जो हमारा फर्स्ट पोजिशन आया यूपी हमारा सेकंड पोजीशन आया तो बाई थ्री पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है जबकि हम एमपी की बात करते हैं मध्य प्रदेश तो वहाँ का फर्टिलिटी रेट थ्री पॉइंट टू परसेंट थी जबकि हम राजस्थान की बात करते हैं तो इसका थ्री पॉइंट वन परसेंट था झारखंड का थ्री पॉइंट जीरो परसेंट यानी थ्री परसेंट का सबसे झारखंड का उसके बाद छत्तीसगढ़ टू उसके बाद असम और गुजरात दोनों का अढ़ाई यानी दो और हरियाणा उड़ीसा का टू पॉइंट ये जो भारत के कुछ ऐसे आठ दस राज्य हैं जिनकी जो फर्टिलिटी यानी प्रजनन दर जो कि यह सर्वाधिक अब कर सकते हैं जो भी भारत में रहा इनकी सर्वाधिक की दृष्टि से इनको मापा गया अब एक क्वेश्चन हमारे पास एक बहुत बड़ी बन जाती है कि भारत में जो जनगणना होती है ठीक है तो ये जो जनगणना भारत में होती है एक्चुअली जनगणना करने का क्या जनगणना करने के लिए किसी भी प्रकार की भारत में कोई आयोग यानी कोई कमीशन का गठन किया है क्या क्या या ऐसे जो जनगणना करने के लिए जो सेंसस करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ पैरामीटर्स हैं ठीक है या भिन्न भिन्न प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वे सारे को स्टडी करने के लिए क्या कोई कमीशन हमारे यहाँ बना है क्या तो इसका जवाब आपको होना चाहिए हाँ बना है और उस कमीशन का नाम है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल पॉपुलेशन कमीशन तो भारत में नेशनल पॉपुलेशन कमीशन का जो गठन हुआ वह ग्यारह मई दो को किया गया ट्राइट ऑन तो इसको लेकर के भारत भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया और इसकी गठन जो हुई वह 11 मई 2011 को किया गया ठीक है अब क्वेश्चन होगा कि इसको कौन चलाते हैं या किसके द्वारा कंडक्ट होते हैं तो सिंपल सी बात आप कर सकते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है जिसकी गठन ग्यारह मई दो को किया गया ये एक्चुअली भारत में इसकी जो खासतौर पर इसके जो अध्यक्ष होते हैं ठीक है चेयर मैन होते हैं वह चेयरमैन हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वह डिप्यूटी चेयरमैन आप कह सकते हैं पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंस 1950 ठीक है और 2015 में ये नाम बदल गया जिसको नाम था नीति आयोग हो गया पहले इसका हम प्लानिंग कमीशन करते थे योजना आयोग करते थे तो जो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वही हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी उपाध्यक्ष होते हैं तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं ठीक है अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष जो होते हैं वह 
नीति आयोग के उपाध्यक्ष को ही इनका पद दिया जाता है अब हमारे क्वेश्चन होगा इस आधार पर मैं अगले लेक्चर भी फिर लेके आऊंगा कि न्यू जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो पॉलिसीज बनी जैसा कि दो ईस्वी में आया फिर इस साल हमारे यहाँ जो 2020 में भी पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं उस पर हम विस्तृत ये लेक्चर के बाद हम चर्चा करेंगे ठीक है लेकिन इसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ जिसके द्वारा आपको एक कुछ स्पष्ट मतलब हो जाना चाहिए तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी इन टू में आया था यानी दो में हमारे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति आई थी ये क्या था तो एक्चुअली ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दो के अनुसार हम कह सकते हैं लोकसभा में जो राज्य के लिए जो भी सीट का निर्धारण किया गया था ठीक है वह 2026 तक किसी भी प्रकार के उसमें बदलाव नहीं किए यथावत हो रहेगा 2026 तक बदलाव नहीं यथावत यथावत मिंटू से कि जिस तरह से जितना पहले लोकसभा के लिए सीट का निर्धारण कर दिया गया है राज्यसभा के सीट का निर्धारण कर दिया गया है जिस तरह से हमारे देश में आबादी बढ़ रही है इतना तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से निरंतर हमारे देश में आबादी बढ़ रही है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कभी भी लोकसभा और राज्यसभा तथा तो राज्य के जो विधानसभा विधान परिषद है उसमें किसी भी प्रकार का सीट का कमी तो नहीं हो सकता बल्कि उसमें सीट का बढ़ोतरी होगा लेकिन 2026 तक इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा ये हमारी पॉलिसी थी साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आया इसके अनुसार दो तक ट्राई टू अंडरस्टैंड दो तक जनसंख्या को कह सकते कॉन्स्टेंट करने के लिए यानी स्थिर करने के लिए लक्ष्य को बढ़ा करके 2010 में कि जो संशोधन था उसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए वर्ष 2070 कर दिया गया यानी जो 2000 ईस्वी में हमारे यहाँ न्यू पॉपुलेशन जो पॉलिसी बनी थी कि हम 2045 तक भारत की जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे इस कंट्रोली में कहीं न कहीं असमर्थता दिखाते हुए सरकार कहीं न कहीं इसमें विफल हुई है चाहे वो जो भी उसके कारण बने हों और इस चीजों को 2010 में अंततः सरकार ने बढ़ा दिया और बढ़ा करके इसको कंट्रोल करने की इसकी जो एक पैरामीटर था ठीक है इस पैरामीटर को सरकार ने 2070 तक बढ़ा दिया है कि 2070 तक जो भी हमारा पैरामीटर है उसको हम अपने आप में फुलफिल कर लेंगे इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद है ध्यान देंगे भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद यानी कह सकते हैं नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल इसकी स्थापना भारत में आपको 1969 में हुआ था उन्नीस में ही आपको पता भी होगा कि भारत में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था इजी टोके तो उस आधार पर हम कहेंगे अब बात करेंगे कि जो भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद उन्नीस में इसकी जो गठन की गई थी ठीक है और उस आधार पर देखिए कि जन, जनगणना जो दो हमारे ग्यारह में हुआ तो इसके आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जो जनसंख्या कह सकते हैं कुल जो जनसंख्या था उस जनसंख्या का 37.7 करोड़ यानी 31.16 परसेंट सैतीस पॉइंट सेवन करोड़ यानी हाँ ठीक है यानी ओवरऑल 31.16 परसेंट जो है वो हमारा अर्बन इलाका में चला जाता है जबकि 83.3 करोड़ यानी ओवरऑल 68.8 68.84 परसेंट जो हमारी आबादी है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभी भी हमारे देश की टोटल आबादी का कितना परसेंट तथा कितना शहरी तथा ग्रामीण अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस बताइए तो आप बताइएगा कि सैंतीस पॉइंट सात करोड़ यानी इकतीस पॉइंट वन सिक्स परसेंट जो है शहरी क्षेत्र में जबकि तिरासी पॉइंट थ्री करोड़ यानी सिक्सटी एट पॉइंट एट फोर परसेंट जो हमारी जनसंख्या है वह हमारा रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी निवास कर रही है और भारत की कुल जनसंख्या का थर्टी जो है भाग जो है नगरों में ही निवास करता है एक पॉइंट मशवी नोटिस फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011 2011 के सेंसस के आधार पर हमें ये चीज़ों को स्पष्ट कर लेना चाहिए याद रख लेना चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं कि यदि हम सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो सिटी बेस्ट है ठीक है यानी उसको आप कैसे सब कह सकते हैं नगरीकृत या नगर ठीक है तो सर्वाधिक नगर नगरीय जनसंख्या वाला जो कह सकते हैं प्रतिशत वाला जो राज्य कह सकते हैं वो घटते करने सबसे पहला हमारा गोवा का आ जाता है गोवा सिक्सटी गोवा आपको आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट वन सेवन परसेंट 
उसके बाद सेकेंड हमारा मिजोरम का पोजीशन आता है मिजोरम का फिफ्टी वन पॉइंट फाइव वन परसेंट होती है तमिलनाडु थर्ड पोजीशन है तमिलनाडु का फोर्टी फाइव सॉरी फोर्टी एट पॉइंट फोर फाइव परसेंट होती है और केरला हमारा फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट के साथ चौथे पोजिशन लेकिन सर्वाधिक यदि नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों को घटते क्रम में आप देखते हैं तो घटते क्रम में सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा जिस जो फिफ्टी उसकी टोटल जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है सेकंड हमारा उत्तर प्रदेश होगा जिसका 44.47 परसेंट तमिलनाडु 34.95 परसेंट और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 29.13 परसेंट ये हो जाता है और इस आधार पर हम कह सकते हैं जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य यानी सबसे कम नगर और जनसंख्या की हम बात करें तो उस आधार पर हमारा पहला सिक्किम दूसरा अरुणाचल प्रदेश तीसरा मिजोरम हो जाएंगे और सर्वाधिक नगरीय शिशु जनसंख्या वाला राज्य यदि है सर्वाधिक नगरीय शिशु जनसंख्या वाला राज्य तो वह हमारा जो होता है वह खासतौर पे उत्तर प्रदेश हो जाता है ठीक है और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हम सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस लगभग हमारा टू थाउजेंड का जो सेंसस था पंद्रहवीं जनगणना जो थी पंद्रहवीं जनगणना के आधार पर मैंने स्पष्ट कर दिया हाँ इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको यदि हम चर्चा करते हैं तो रिलीजन बेस्ड हो जाते हैं ठीक है तो रिलीजन बेस्ड में भी मैं थोड़ा एक दो मिनट में चर्चा कर देता हूं तो रिलीजन बेस्ड में आप आइएगा धर्म के आधार पर यदि आप बनाए आएंगे तो धर्म के आधार पर 60 परसेंट जो ईसाई जनसंख्या है वह केरल तमिलनाडु तथा तो आंध्र प्रदेश में निवास करती है सिक्सटी ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ आप यदि धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो धर्म की दृष्टि से हमारे यहाँ एक दो की जनसंख्या सॉरी सेंसस के आधार पर आप कह सकते हैं कि हिंदू 79.80 परसेंट भारत में है मुस्लिम 14 14.23 परसेंट ईसाई 2.30 परसेंट सिख 1.72 परसेंट उसके बाद बौद्ध बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट आपको 0.70 जैन 0.37 और अदर में यदि आते हैं तो 0.89 परसेंट इस तरह से हमारा जो रिलीजन बेस्ड यानी धर्म के आधार पर जो जनसंख्या का जो हमारे यहाँ परसेंटेज भारत में है वो इस प्रकार है उनमें से 60 परसेंट जो हमारे क्रिश्चन जनसंख्या है वह क्रिश्चनिटी जनसंख्या हमारा केरला तमिलनाडु तथा तो आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं ओवरऑल हमने बताया कि क्रिश्चियन की जनसंख्या जो है 2.30 परसेंट है ठीक है उसकी सिक्सटी परसेंट ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये हैबिटेट करते हैं वहाँ पर ये निवास करते हैं जिटो के उसके आधार पर बौद्धों की जो यदि हम बात करते हैं तो बौद्ध की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यदि भारत में तो सबसे बड़ी जहाँ पर बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म को पालन करने वाले लोग हैं वह हमारा महाराष्ट्र होता है दूसरा स्थान पर हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है जिटो के जैन धर्म आवलिंग यानी जैन धर्म को मानने वाले में सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है राजस्थान में होते हैं दूसरा पोजीशन गुजरात का होता है और थर्ड पोजीशन हमारा महाराष्ट्र का होता है यानी महाराष्ट्र बुद्धिस्ट के दृष्टि से प्रथम पोजीशन ठीक है और उसके बाद फिर हमारा ये जैन धर्म के भी दृष्टि से आ जाती है जनगणना दो एक में आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि दो की जो हमारा जनगणना था तो इसके अनुसार देश की जो कुल जनसंख्या तो आप कहिएगा कि कुल जनसंख्या का 16.2 परसेंट जो थी वो अनुसूचित जाति की ओर जाती है और 8.2 परसेंट जो है अनुसूचित जनजाति में चला जाता है ठीक है और अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या यदि भारत में देखिएगा तो भारत में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या जो है हमारा उत्तर प्रदेश में होता है फिर दूसरा हमारा बंगाल और तीसरा हमारा बिहार में आ जाती है ठीक है तो इस तरह से हमारे भारत में तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तथा तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वह प्रतिशत में यदि बात करते हैं तो प्रतिशत में आपको पंजाब में पड़ जाएगा पंजाब में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत ट्वेंटी पड़ जाता है इजिट ओके और जनसंख्या दो की दृष्टि से यदि देखेंगे आप तो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति जो होती है मिजोरम में आपको 94.5 परसेंट हो जाते हैं नागालैंड में 88.9 परसेंट है 
आपको मेघालय की बात करते हैं तो एटी फाइव पॉइंट नाइन परसेंट हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सिक्सटी फोर पॉइंट टू परसेंट हो जाते हैं इजिट ओके तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर धार्मिक दृष्टि को आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत के धर्म के आधार पर जो सेंसस तैयार किया गया था जनसंख्या का प्रतिशत जो तैयार किया गया था ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया और इसके साथ 2011 तक 11 का जो हमारा सेंसस था वो 2011 का सेंसस हम आपके सामने स्पष्ट कर दिया है अब इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो 2001 में जो हमारे पास जनसंख्या पॉलिसी यानी पॉपुलेशन पॉलिसी जो हमारे बना था ठीक है जो 2045 तक उनका काम था कि हम कंट्रोल कर लेंगे उसकी क्या पैरामीटर है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं मोटोज क्या हैं ठीक है उसमें क्या क्या कमिटी गठित होगी या उसके लिए क्या क्या सरकार कर रही है दोज एक्टिविटीज आई विल डील इन अदर या एडिशनल वट एवर आई विल मेक यून दिन आई प्रोवाइड यू आर वीडियो इन दैट यू कैन गेट इच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिपोर्ट एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ठीक है तो उसके आधार पर मैं आपको अगला दूँ फिर अभी जो सरकार लाई है न्यू हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है या पॉलिसी आई है ठीक है तो इस वेस्ट सरकार के क्या कहना है ये सारे हम अगले वीडियो में आपको देंगे तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय जय हिंद